രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഫ്ലോറിഡയിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് അവിടെ ഡാലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുവതി അന്ന് രാവിലെ ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ ജിമ്മിലേക്ക് പോയതാണ് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ആറ് നാൽപ്പത്തഞ്ചിനാണ് ആ സമയത്ത് വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആകെ പോലീസ് എന്താണെന്ന് അറിയാതെ അങ്ങോട്ട് വന്ന അവരോട് പോലീസ് വളരെ സമാധാനത്തോടെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവായ മൈക്കിൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് ഇത് കേട്ട ഡാലിയ ആകെ കരയാൻ തുടങ്ങി ഭാര്യ ജിമ്മിന് പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ഈ മൈക്കിളിനെ ആരാണ് കൊന്നത് നിങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാത്ത ഒരു മാരക ടിസ്റ്റാണെന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ കഥയാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ മൈക്കൽ നല്ല പണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അതിന് കാരണം അയാൾ ഒരു സ്മഗ്ലറാണ് ഒരുപാട് ഡ്രഗ് ഡീലിങ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രയധികം പണം ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം മെല്ലെ മെല്ലെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറി വരികയായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഒരു കോഫി ഷോപ്പിൽ വെച്ച് ഡാലിയ എന്ന് പറയുന്ന യുവതിയെ കാണുന്നത് പരിചയപ്പെട്ടു സ്നേഹത്തിലായി പിന്നീട് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഇവർ ഒരുമിച്ച് കറങ്ങാനും എൻജോയ് ചെയ്യാനും പോകാനും തുടങ്ങി പല പാർട്ടികളിലും പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് മൈക്കിളും ഡാലിയും കല്യാണം കഴിച്ചാലോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ മൈക്കിളിൻ്റെ കല്യാണം ആദ്യമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ആദ്യ ഭാര്യ അയാൾ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ഈ ഒരു ഡാലിയ എന്ന് പറയുന്ന യുവതിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ദിവസം മൈക്കിളിൻ്റെ വീട് പോലീസ് റെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡ്രഗ് കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പോലീസുകാർ റെയ്ഡ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഒന്നും തന്നെ അപ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല മൈക്കിളിന് സംശയമായി തൻ്റെ എതിരാളികളുടെ ആരുടെ വീട്ടിലും പോലീസ് ചെന്നിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ മാത്രം വന്നത് ഒരു റാൻഡമായിട്ടുള്ള ചെക്കിംഗ് ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് അത് വെറുതെ വിട്ടു പിന്നീട് ഒരു ദിവസം കാറിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് പോലീസ് ഇവിടെ കാറ് പരിശോധിക്കുകയാണ് പക്ഷേ കാറിൽ നിന്നും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല പിന്നീടും ഒരു വട്ടം കൂടി പരിശോധിച്ചു പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് കാറിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പിനിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കൊക്കൈന് കിട്ടി പക്ഷേ അതിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കേസിൽ നിന്ന് അവൻ ഊരിപ്പോരുകയാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡാലിയ എന്ന് പറയുന്ന യുവതി തൻ്റെ ഫ്രണ്ടായ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ കണ്ടിട്ട് തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില പരാതികൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെയല്ല അവൻ അവൻ്റെ സ്വഭാവം വളരെ മോശമാണ് അവന് ഒരുപാട് ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസുകളുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അവനെ ഒഴിവാക്കണം എന്നൊക്കെ ഈ ഒരു മുഹമ്മദിനോട് പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് അതൊക്കെ കേട്ട് അവളെ സമാധാനിപ്പിച്ചു പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് ബുധനാഴ്ചയാണ് ഈ ഒരു മൈക്കൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് മൈക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഭാര്യയോട് പോലീസുകാർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളോട് പറയണമെന്നാണ് അവരുടെ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചും മുൻ ഭാര്യയെക്കുറിച്ചും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഈ ഭാര്യയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ മുറിയിലേക്ക് മറ്റൊരാളുമായിട്ട് പോലീസുകാർ വരുന്നത് അത് ഈ മൈക്കിളിനെ കൊന്ന പ്രതിയായിരുന്നു ആ ഒരു ഭാര്യയായ ഡാലിയ ഈ പ്രതിയെ ആദ്യമായിട്ടല്ല കാണുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു പ്രതിയെ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് ഈ ഭാര്യ തന്നെയാണ് Bring this guy in here. Get over here. Get over here. You know who this guy is? No. You've never seen him before? I've never seen him before. Ever. Do you know her? Mm-hmm. Put your head up and look at her. Put your head up. മൈക്കൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് മുഹമ്മദിനെ കണ്ടുപോലെ ഈ ഡാലിയ ആ സമയത്ത് ഡാലിയ മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മൈക്കിളിനെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം അതായത് അവനെ കൊല്ലണം നീ എന്നെ സഹായിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ സമയത്ത് മുഹമ്മദ് ഏയ് ഞാൻ സഹായിക്കില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസം മുഹമ്മദിൻ്റെ മനസ്സ് മാറി ഇവളെ മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിനക്ക് ശരിക്കും മൈക്കിളിനെ കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ സമയത്ത് ഡാലിയ പറഞ്ഞു ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഹിറ്റ്മാനെ വെച്ചിട്ട് ഇവനെ കൊല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയി നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിടിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു ഹിറ്റ്മാനെ വെച്ച് കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ ഒരുപാട് എതിരാളികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരിൽ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കാം കൊന്നിരിക്കാമെന്ന് പോലീ
ഈ ഒരു ഡാലിയ ഹിറ്റ്മാനോട് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കയ്യിൽ തരാൻ ഒരുപാട് പണമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു മൈക്കനഴിയിൽ ഒരുപാട് പണമുണ്ട് അവൻ ബാങ്കിൽ പോയതിന് ശേഷം വന്നതിന് ശേഷം കൊന്നാൽ മതി ആ പണം നീ എടുത്തു അതായത് മൈക്കിളിലെ കാശ് കൊണ്ട് തന്നെ മൈക്കിളിനെ കൊല്ലാനുള്ള കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ബുധനാഴ്ച ആറ് മണിയാവുന്ന സമയത്ത് കൊല്ലാം എന്നുള്ള ഡീലിങ്സിൽ അവർ പിരിയുകയാണ് എന്നാൽ ഈ ഒരു ഹിറ്റ്മാനെ പോലീസ് പിടിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവിടെ മറ്റൊരു മാരകമായ ടിസ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അവിടെ മൈക്കിള് മരിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം അതായത് ഈ ഒരു മുഹമ്മദിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഡാലിയ വന്ന സമയത്ത് കൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുഹമ്മദ് സമ്മതിച്ചില്ല പിന്നീട് മുഹമ്മദ് ചെയ്ത് നേരെ പോലീസുകാരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാണ് ഈ മൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കൊല്ലാൻ ഇവരുടെ ഭാര്യ ഡാലിയ തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരമാണ് കൊടുത്തത് പോലീസുകാർ ഇവരെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചില സെറ്റപ്പുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞു ഇവരെ പോയിട്ടൊന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് ഒരു ഹിറ്റ്മാനെ തയ്യാറാക്കി തരാം എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു അത് പ്രകാരം ഡാലിയ അതിന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു ഹിറ്റ്മാനായിട്ട് വന്നത് ഇവരുടെ ഒരു രഹസ്യ പോലീസ് ആയിരുന്നു അന്ന് രാത്രി തന്നെ നൈറ്റ് മൈക്കിളിനോട് ചെന്നിട്ട് പോലീസുകാർ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് മൈക്കിൾ അത് കേട്ട് ആകെ ഷോക്കാവുകയും ഇനി താൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പോലീസുകാർ പറഞ്ഞത് ബുധനാഴ്ച ആറര മണിയാകുന്ന സമയത്ത് മരിച്ച പോലെ ആക്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പോലീസുകാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവൻ ആക്ട് ചെയ്യുകയും ആ സമയത്താണ് ജിമ്മ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ഡാലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്റെ ഭാര്യ വരുന്നത് തന്റെ പ്ലാനിങ് എല്ലാം നടന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡാലിയ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് എല്ലാം ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് ഒന്നും അറിയാത്തതുപോലെ ഈ ഒരു ക്രൈം സീനിലേക്ക് വന്ന ഡാലിയ ഭർത്താവ് മരിച്ചപ്പോൾ കരഞ്ഞ കരച്ചിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കാണാം ചിലപ്പോൾ ചിരി വരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓസ്കാർ അഭിനയം കൊടുക്കണം ഈ ഒരു പെണ്ണിന് പിന്നീട് പോലീസുകാർ ഇവളെ ചോദ്യം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മൈക്കിളിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്തുള്ള അവളുടെ അഭിനയം ഒന്ന് കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ് പിന്നീട് പോലീസുകാർ ഇവളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ഇവളുടെ ഡിഫൻസ് വക്കീല് വാദിച്ചത് ഈ മൈക്കിളും ഡാലിയും റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വളരെ ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകളാണ് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് എന്നാൽ മൈക്കിൾ അത് കോടതിയിൽ നിഷേധിച്ചു തന്റെ ഭർത്താവിനെ കൊല്ലാൻ പ്ലാനിങ് തയ്യാറാക്കിയതിന് കോടതി പതിനാറ് വർഷം ഇവൾക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കേസിൽ ഈ ഒരു ഡാലിയെ പിടിക്കപ്പെടാൻ കാരണമായിരുന്നു മൈക്കിളിന് ജീവൻ രക്ഷപ്പെടാൻ കാരണമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അയാൾ കൃത്യസമയത്ത് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പോലീസിന് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ മൈക്കിള് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊല്ലപ്പെടുമായിരുന്നു ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത് മറ്റൊരു ക്രൈം സ്റ്റോറിയുമായി നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം താങ്ക് യു